famoso con quel piccolo gioiello che fu il matrimonio del mio miglior amico, trasporta il tutto da Londra a New York, il che in sé non è necessariamente un male. Il problema è che stenta a bissare l'ironia e l'intelligenza del precedente film. Qui le varie cake non sono particolarmente divertenti, la trama appare poco originale, lo scontato imperversa. La verosimiglianza con situazioni reali latita, la narrazione, che dà l'issione di essere eccessivamente lunga, procede senza sorprese e in modo eccessivamente lineare e tendente a un moralismo un po' fastidioso col suo conclamare che le cose importanti della vita siano gli affetti, la famiglia e gli amici. Il vittimo esagitato, qualche recitazione oltre le righe di troppo, un tocco di surrealismo, uno scivolare a volte nel macchiettismo, strappano risate a un pubblico fin troppo generoso dinanzi a battute che sanno di riciclato pubblico comunque, che sta decretando il notevole successo del film anche in Italia, come è accaduto in America. Contribuiscono sicuramente alla buona accoglienza da parte di molti spettatori la scelta accattivante delle musiche, la bella e vivace fotografia, i costumi coloratissimi, ma senza un minimo di buon gusto. 